donc c'est vrai que j'ai toujours eu une formation classique et euh, pendant ma jeunesse, j'écoutais surtout en fait les, les grands compositeurs euh, comme Mozart, Bach, euh, je suis fort influencé par Kermaninov, euh, Chopin, bon voilà tous les grands de ce monde-là. Mais euh, à partir de l'âge de 15-16 ans, je commençais à jouer dans un groupe de funk et je jouais euh, au départ en fait l'orgamont et euh, en fait c'est comme ça que j'ai découvert le jazz. Donc euh, il y avait un guitariste dans ce groupe là qui, euh, qui avait une collection de disques énorme et euh, après les répètes, on se, euh, on se rencontrait toujours chez lui à la maison et c'est là que j'ai découvert pour commencer euh, la musique de Miles Davis des années 90, donc vraiment sa période électrique. Et en fait, j'ai donc fait le, le tour dans l'autre dans, dans direction. Et donc, euh, c'est comme ça que doucement j'ai découvert euh, bon, sa, sa musique de bebop et euh, de sa, de sa, de sa période de, de, de cool et tout ça, le cool jazz. Et donc, c'est comme ça que j'ai en fait découvert le jazz. C'est vrai que je, que je me produis dans des pro, projets très différents. Hein, de, 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 par exemple, dans quelques semaines, je vais euh, jouer un, un concerto classique que je viens de composer. Euh, mais si vous me demandez c'est quoi en fait votre projet le plus principal que, que je tiens le, le plus à, à cœur, c'est évidemment mon trio. En fait. C'est comme ça que, que j'ai commencé ma carrière aussi. C'est en fait dans, le, dans ce trio-là aussi que je je trouve le, le vrai plaisir d'improviser, de, de l'improvisation, parce que bon, voilà, dans un trio, il y a toujours cette conversation, le triangle, en fait, entre trois personnalités musicales. Et pour moi, ça, c'est vraiment, euh, le, comment, comment dire, le jardin de plaisir, quoi, si vous voulez. Donc, c'est là que je, que je me trouve le plus libre. J'ai rencontré en fait le batteur Toon Verbruggen euh, quand je vivais encore à Bruxelles, euh, juste après mes études au conservatoire. Euh, un batteur exceptionnel qui jouait dans des formations déjà à cette époque-là très 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 différentes. Euh, et euh, je suis attiré à son jeu parce que je trouve qu'il euh, qu qu sait jouer encore toujours avec le plaisir d'un petit enfant. Il y a, il a toujours cette petite banane, ce, ce petit smile, euh, le sourire quand il joue. Et euh, il cherche toujours pour des ouvertures, comment dire, particulières, pour, pour, pas pour se mettre sur le, le plan euh, principal combatteur, mais vraiment, euh, il est toujours dans une recherche de, 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 comment dire, de jouer une musique co euh, collective, en fait. Donc ça ne sonne pas comme un batteur, batteur mais c'est vraiment un musicien entre les musiciens. C'est dangereux de dire ça, mais c'est quand même ça, comme ça. Et le bassiste avec qui je me produis ici à Montréal, euh, c'est Ruben Samama. C'est un jeune euh, Hollandais qui, euh, qui vit à New York. Et en fait, j'ai rencontré Ruben il y a deux ans. Euh, je l'ai demandé pour euh, enregistrer l'album Imaginary Road parce que je suis attiré, attiré par son jeu. Parce que pour moi, c'est vraiment pas un bassiste bassiste. Comme Tom n'est pas un batteur batteur, mais c'est non plus un bassiste bassiste. C'est plutôt, comment dire, un producer. Il, 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 euh, il s'est vraiment pensé euh, comme, un, comme un producer dans le sens qu'il qu utilise des, des sons très différents dans, dans sa basse euh, acoustique en utilisant des, des effets, des pédales. Euh. Je l'ai aussi demandé euh, d'ailleurs pour faire le mixage de mon album ensemble avec un ingénieur de son parce qu'il s'est vraiment bien, comment dire, 
finir, en fait, il met une, une couche sur le son général qui, euh, qui marche très bien, je trouve. Et donc, voilà, Rubens Samama était pour euh, cet album-ci le bassiste parfait, donc, ouais, dans mon opinion. J'ai toujours cru que, que, que ma musique fait être interprétée ou acceptée d'une autre manière dans des, dans des pays différents. Mais à la fin du compte, je ne crois pas que ça c'est le cas en fait. Euh, parce que la musique est une langue magique. On sait traduire euh, et des émotions sans mots. Et je crois que le, les gens dans le monde entier sont en fait les mêmes gens. On, on, on veut tous s'aimer. On veut tous avoir une conversation, euh, des relations avec des copains, avec, avec de, nos amis, avec la famille. Donc en fait, la musique est juste une traduction de toutes ces émotions. C'est bien clair que la manière d'exprimer, euh, ça c'est fort différent. Un public en Mexique va réagir d'une autre manière qu'à qu Montréal ou qu'au Japon. Ça c'est clair. Mais en fait, le, comment dire les conversations que j'ai en fait avec, avec les gens après les concerts sont toujours plus ou moins les mêmes. Et euh, tout le monde découvert dans ma musique un monde particulier, j'ai l'impression. Euh, tout le monde me parle toujours de mes influences classiques. Euh, tout le monde me dit aussi toujours que je ne joue pas vraiment du, du vrai jazz. C'est pas du vrai jazz, c'est clair que c'est une musique improvisée. Mais euh, les formes de mes compositions ne sont pas toujours super jazz. Peut-être il y a des influences classiques ou des influences de pop. Euh, D'ailleurs, je trouve ça non plus important qu'on que qu doit appeler ça du jazz. Pour moi, le jazz, c'est plutôt un esprit que vraiment un, un genre qui est strict limité. Ouais. Qu'est-ce que j'écoute que pour l'instant Grace and the Paul Simon. Je viens de faire mon petit workout avec Grace and the Paul Simon. Euh, je, je, suis, euh, je suis la musique de Tom York, Radiohead. Euh, Qu'est-ce que j'entends encore La musique classique, euh, les compositeurs euh, contemporains. Si vous me demandez pour, euh, pour le jazz, qu'est-ce que j'écoute pour l'instant Pas mal de musiciens européens. Euh, J'ai l'impression que dans, dans la génération jeune, euh, qui, qui, qui est en train de s'installer en Europe, qu'il y a des compositeurs très 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 très, très intéressants. Euh, euh, ben, de l'autre côté, il y a toujours encore euh, tous les disques Blue Note qui passent. Euh, bon, il n'y a, il y a, il y a pas de secret. Les, les grands disques de l'époque, ce, ce sont des trésors qui, qui vont toujours être là. Donc, oui, de temps en temps, je mets encore toujours ça parce que j'ai l'impression que j'ai découvert encore toujours des autres détails dans cet enregistrement. Donc voilà, 
ça, oui. Dans mon iPod, il y a vraiment un peu de tout, j'ai l'impression. Bon, la, la, la scène jazz en Belgique est très, très, très euh, différenciée. Il y a, par exemple, un, un groupe qui s'appelle Akamoun, qui, euh, qui sont très forts, spécialisés dans tout ce qui est euh, euh, des mesures composées, c'est-à-dire des rythmes composés. On a euh, le Brussels euh, Jazz Orchestra, qui a, par exemple, aussi euh, enregistré la musique pour euh, The Artist, le film qui est plutôt euh, un big band qui est très fort dans, dans toutes les interprétations bebop, j'ai l'impression. Ils ont vraiment fait un travail énorme sur ça. De l'autre côté, ils ont aussi des compositeurs contemporains comme Bertioris, Frank Fagané, euh, Maria Schneider, qui, qui ont vraiment fait un, euh, un œuvre, un répertoire pour ce, pour ce groupe-là. Euh, puis il y a énormément beaucoup de jeunes euh, qui, 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 euh, qui se retrouvent dans des projets différents. C'est vraiment comme une petite famille. Euh, on a par exemple aussi une scène assez très alternative avec, avec mon, mon batteur, Teuvrebrugge, qui a inst installé euh, un travail fou avec des, des musiciens américains, euh, des, des grands en fait, dans le, dans le jazz alternatif, qu'il invite chez nous en Belgique et euh, qui a vraiment une collective en fait, en, euh, autour de lui, des musiciens euh, de l'improvisation libre. Donc, en fait, j'ai l'impression que, que la scène belge est très, 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 très différenciée. Ce qui est bien, j'ai l'impression. C'est ça ce que j'aime, en fait. Ouais. En fait, euh, je viens d'enregistrer la semaine passée un nouvel album avec un octet, donc euh, le trio. Et pour cette fois-ci, j'ai ajouté cinq souffleurs euh, et un guitariste aussi. Bon, un souffleur qui joue aussi la guitare. Et ça, c'est vraiment un projet euh, super ambitieux. Euh, C'est-à-dire, euh, ça s'appelle The Sons of the New World. Pour ce projet-là, j'ai aussi euh, collaboré avec des vidéo artistes. On a enregistré un short movie, euh, un court métrage avec euh, 30 danseurs euh, et danseuses aussi. Euh, euh, il y a un jeune peintre qui, qui a fait euh, un, un, quelques tableaux aussi basés sur l'idée de Sons of the New World. Et en fait, l'idée principale, c'est que le monde entier est devenu un petit village où tout le monde se connaît. Euh, un, un, un peu symbolisé par en fait tous les social network media comme Twitter, Facebook et tout ça. Donc tout le monde qui est, euh, on peut rejoindre tout le monde, tout le monde est, est, est là en fait, est en contact. Euh, et donc ça c'est vraiment un, un super grand projet. Et si vous, vous, si, si vous voulez vraiment savoir, j'ai l'impression que cet album-ci, Sons of the New World, c'est vraiment le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie. Ah, je, je, je crois bien que ça va vraiment être le grand, euh, comment dire, euh, le grand projet international dans ma vie que je vais faire. C'est vraiment l'enregistrement était un travail fou. On était tous épuisés après l'enregistrement. 
mais tout le monde a joué vraiment à fond, à fond, à fond et je suis super content avec ce que j'entends maintenant dans la Rough Mix. Donc on va mixer l'album cet été-ci et l'album va sortir en Europe fin octobre et je crois bien pour le, le, monde, le monde total, quelque part au printemps en fait de 2013. Ouais.